암행어사 출두요 이게 정말 완전히 사이다입니다 사이다 속이 뻥 뚫리는 것 같은 출두요 암행어사 출두 하원진다 정말 카타르시스의 정수인데요 암행어사가 돼서 돌아와 그 당시 금기 터부를 깨고 신분을 뛰어넘어 사랑의 결실을 맺는 성춘향과 이도령 그 춘향전에 주무됩니다 물론 암행어사는 이몽룡 이도령인데요 저한테는 성춘향과 이도령입니다 왜냐고요? 당연하죠 제가 성씨잖아요 <웃음> 남원 광활루입니다 광활루는 누가 하나만이 아니라 이렇게 잘 조성된 큰 정원까지가 한 세트인 광활루 원인데요 그 입구 정문이 청허부입니다 청허부는 하늘의 월궁을 관장하는 관청이 광한 청어지부 그 이름에서 따온 거라고 하니까 자 이제 이 입구를 들어가면 이 안에 천궁 하늘의 이상 세계가 펼쳐진다는 뜻이겠죠? 사랑 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 내 사랑 들어와서 바로 이제 직진을 하면 광활루가 보이고요. 이제 이쪽으로는 이제 월매집 그리고 그 유명한 근해가 있습니다. 자 먼저 그래도 이상 세계인 광활루부터 가봐야 되겠죠? 광활루 향해 가는 길에 완월정입니다. 요즘 드라마 철인왕후 촬영지로 아주 유명한 곳이라고 하는데요. 이 광활루에서는 정말 이 영화들 많이 찍었죠. 광해 왕이 된 남자. 사도 관상. 남아 있는 세자가 걱정이로다. 이 참혹한 세상에 어찌 살아갈지 심히 근심스러. 정말 영화 촬영의 명소기도 합니다. 멋진 것이란 뜻이죠. 완월정 지나서 이제 왼쪽으로 갑니다. 지금 바로 앞에 이렇게 물이 흐르고 있는데 이 물이 바로 은하수랍니다. 그러니까 정말 여기는 깨끗한 그런 신선 세계라 저 안에 있는 섬들도 그 선계에만 있다는 그런 삼신산이라고 합니다. 지금 바로 보이는 게 영주니까 여기는 한라산이죠. 그리고 저 옆에 여기 여기 육각형 정자 있는 데가 방장 그러니까 여기는 지리산이고요 자 저쪽 이제 저 다리 저 오작교 건너편 쪽에 있는 게 복래 금강산입니다 광활로 원에 와서 요 삼신산 쪽을 한번 쭉 거닐고 속세의 때를 벗으면 인간도 다 신선이 될수 있다 그런 얘기가 있습니다 저도 아까 다 걸었거든요 그 지금 신선일까요? <웃음> 그리고 제가 지금 걸어가는 이 다리가 오작교인데요. 7월 7성날 견우와 직녀가 만나라고 까마귀와 까치가 만들어졌다는 그 다리. 그리고 이 광활루에서 성춘향과 이몽룡이 사랑의 꽃을 피우잖아요. 그러니까 바로 이 다리는 뭔가 사랑의 결실이 맺어지는 그 다리인 것 같습니다. 자, 전국에 있는 지금 모든 연인들, 커플들 꼭 오셔서 이 다리를 한번 건너보시는 게 어떨까요? 광활루 바로 앞에서 이렇게 은하수를 물끄러미 바라보고 있는 이 녀석은 지금 여기에 뭐 먹이 떨어뜨리고 이렇게 쳐다보는 건 아니라 그러고요. 자라라고 합니다. 자라가 바로 신선을 지키는 영물이라고 그러죠. 그래서 지금 몇백 년 동안 여기서 꼼짝 않고 이 신선들, 신선 세계를 지키고 있는 거라고 하네요. 이제 이 광활로원의 중심, 광활로입니다. 뭐 넓고 차디찬 누각? 꼭 그런 뜻만은 아니고 옥황상제가 계시는 곳이 광한전이어서 지금 광한로란 이름을 붙였다고 하는데요. 바로 이 광활루 누각 위에서 보면 이 앞에 이상세계가 한눈에 다 보이잖아요 그러니까 정말 입지가 좋죠 요즘 역색권 아니 그 정도가 아니고요 뭐 레이크 뷰 호수 뷰 그게 아니고 신선세계 뷰 유토피아 뷰쯤 되는 거 아닐까요 신선세계 이상세계를 바라보는 광활루도 남향입니다 그래서 이제 광활루를 오르려면 이렇게 북쪽으로 와야 되는데 여기 와서 보면 이 광활루는 정말 아주 특이한 구조입니다 우리나라에서 누각 중에 유일하게 현관을 가지고 있다고 나 할까요? 보통 이 누각을 올라가려면 뭐 사다리 정도 그런 계단으로 올라가는데 여기는 이렇게 이중으로 만들어서 마치 현관을 통해서 올라가는 것처럼 구조가 되어 있습니다 신선들이라 현관을 이용했을까요? 그건 아니라 그럽니다 이 광활루는 1597년 정유재란 때 완전히 소실됐었다고 합니다 그래서 1626년 인조 때 이제 다시 이렇게 짓게 됐는데요 1877년 고종 14년 때 
이 집안이 좀 약간 이 북쪽을 향해서 이 기울어지기 시작했다고 합니다. 그래서 이 기울어지는 것을 막기 위해 버팀목처럼 만든 그 기능을 가진 게 바로 이 현관 구조라고 하는데요. 그냥 우리가 보는 이런 흉한 그 버팀목이 아니라 이렇게 미적 감각을 가장 극대화시킨 모습으로 이렇게 만들어냈으니까 정말 대단히 멋있지 않습니까? 미적 감각뿐만이 아닙니다. 이 월랑을 만들면서 이곳 곳곳에 여러 가지 비밀 코드를 숨겨놨어요. 토끼와 거북이가 있고요. 그리고 여기 또 코끼리가 있어요. 학문을 하는 자세에 관련된 거라고 하는데 일단 자저 토끼와 거북이 한눈에 봐도 지금 뭐 거북이하고 토끼가 경주하는 모습은 아니에요. 왜냐하면 거북이가 토끼를 업고 가고 있으니까요. 이리 오너라 업고 놀자 이리 오너라 업고 놀자 저기서 담은 뜻은요. 거북이는 느리지만 꾸준히 정진하는 이미지 거기에 거북이나 자라 별주부전이나 수군가를 보면 용왕을 위해 지금 토끼를 지금 꼬셔서 데려가는 거잖아요. 그런 충성심의 상징이라고 하죠. 그리고 지금 토끼는 엄청난 위기에 처한 겁니다. 그렇지만 꾀를 발휘해서 저 위험에서 탈출을 합니다. 그러니까 지금 저 모습은 저렇게 충심과 꾀를 함께 다 가지고 같이 힘을 합쳐 이상세계로 나아가라. 열심히 공부해라. 라는 뜻을 담았다고 하네요. 참 재밌죠? 그리고 자 이제 저 코끼리입니다. 사실 우리나라에 없는 동물인데 갑자기 저 코끼리가 왜 전라북도 남원 땅 광활루의 자리를 떡 차지하고 있을까요? 역시 학문하는 자세라고 그러네요. 한눈 팔지 말고 흔들리지 말고 꾸준히 정진해라 라는 뜻이라고 하는데 글쎄요 코끼리 좀 덩치가 커서 그런 뜻을 갖게 됐을까요? 근데 저 코끼리는 인도 코끼리입니다. 아니 코끼리도 많은데 저 국적을 어떻게 하냐고요? 인도 코끼리가 당연히 맞습니다. 왜냐하면 이 코끼리는 불교의 어떤 그 정신 세계를 이 안에 담은 거라고 하거든요. 불교에서는 석가모니 탄생 설화에 코끼리가 등장하고 아주 상서로운 동물이잖아요. 바로 여기서 이제 저기 이제 호남 제일로 저 옆에 있는 자라, 저는 도교의 이상 세계를 뜻한다고 합니다. 그러니까 불교와 도교가 추구하는 이상세계가 이 광활루에서 하나가 됐다는 얘기죠. 그러니까 즉 우리 조선시대 선비들의 정신세계에 어떤 하나의 정수를 이루고 있는 공간이다. 이런 뜻이 아닐까 싶습니다. 그리고 참 재밌는 건요. 지금 이 코끼리는 이쪽이 동쪽인데 순놈입니다. 그리고 저쪽 서쪽에 있는 코끼리가 암놈입니다. 아, 이 암수를 어떻게 하냐고요? 그냥 현장 여기 오셔서 쓱 한번 보시면 <웃음> 이렇게 웃음이 나올 정도로 저 음향의 구분을 정말 정확히 해놨거든요. 진짜 좀 제, 재밌습니다. 그냥 딱 티가 나죠. <웃음> 누각을 감상하는 데는 두 가지 방향이 있죠. 하나는 이렇게 밖에서 외관을 보는 것 얼마나 멋있습니까. 그리고 또 하나는 저 누각 위에 올라가서 가장 뭐 경치가 좋은 곳 아니겠어요? 저 밖을 내다보는 것. 여기는 저 유토피아 뷰잖아요. 근데 지금 올라갈 수가 없습니다. 아쉬운 건 특히 저 안에 편액들을 보면 이 광활루에 어떤 일이 있었는지를 잘 알려주는 편액들인데 지금 올라가질 못해서 확인을 못하네요. 광활루는 곳곳에 실용성도 많이 담아놨습니다. 지금 바로 저기가 온돌 아궁이죠. 특이하죠. 일단은 온돌이 있으니까 사계절 내내 선비들이 썼다는 걸알수 있는데요. 보통 우리가 아궁이에 불을 가리려면 이게 거의 바닥에서 하잖아요. 입식이라고 할까요? 입식 온돌 아궁이라. 그거 처음 보는 것 같습니다. 마치 요즘 우리가 보일러 이렇게 높이에 들잖아요. 딱그 높이. 신기하지 않습니까? 소방님. 근데 정말 여기서 꼭 짚고 넘어가야 될 것은 바로 지금 광활로 아래입니다. 일제 강점기 때 이야기입니다. 일제는 바로 이 광활로 위층을 재판소로 썼고 바로 이 밑에는 조선인들을 가두는 감옥으로 썼다고 그러죠. 그래서 그 흔적이 아주 쉽게 보입니다. 지금 저 기둥들 보면 저 돌기둥에 저렇게 움푹움푹 패인 흔적들이 한눈에 봐도 나무를 가로막대를 끼워놓고 우리 조선인들을 가두는 감옥으로 썼다는 좀 명백한 증거들이죠. 
사방에 있어요. 광안루는 사실 조선 지성의 공간이고 그리고 또 우리 어떤 정신을 담은 건데 이런 곳을 바로 우리 백성들을 가장 고초를 겪게 하는 감옥으로 썼다는 건 일제가 범한 중대한 도발입니다. 자 이렇게 광안루를 보고 나니까 이게 제가 막 신선이 된 느낌입니다. 이제 자 할머니 뵈러 가야죠. 할머니! 아 차차차! 춘향전 성춘향과 이도령 이 얘기는 사실이 아니고 허구라는 게 지금 다 정설이라고 합니다. 그런데 이도령, 이몽룡은 실제로 모델이 있었던 실존 인물이 있다고 합니다. 바로 그분이 성도령이라고 합니다. 진짜입니다. 성도령. 이어지는 다음 편 계속 기대해 주세요. 네, 오늘도 고맙습니다. 저 귀여운 코끼리는 실제로 제 역사 퀴즈 방송할 때 우리 출연자 학생들을 다 멘붕에 빠뜨린 코끼리입니다. 의미를 모르니까 글쎄요. 코끼리 물 뿜는 것 때문인지 이 목적 업을 화제나지 말라는 그 소방수. 주술적인 의미라고 답을 해서 다 틀렸습니다. 다 틀렸어요. 그래도 아마 그때 출연 학생들 지금 이 코끼리 계속 귀엽게 느끼고 있겠죠? <목소리> 어, 너무 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예. 어, 꼭, 꼭 구독해 주셔야 돼요, 네, 오늘. 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 